শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশিস চন্দ্র সরকার আসছে ফেব্রুয়ারিতেই মিলবে আইএমএফ এর ঋণের প্রথম কিস্তি দু সাল নাগাদ পাওয়া যাবে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণের পুরোটা আইএমএফ এর সফররত প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে এমনটাই আশা অর্থমন্ত্রী আ হ মা মুস্তফা কামালের অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের আরও জানান বাংলাদেশের চাহিদা অনুসারে ঋণ দেবে আইএমএফ শর্তের বাস্তবায়ন নিজেদের জন্যই দরকার বলেও মনে করেন তিনি জানান তিন মাসের মধ্যে ঋণ অনুমোদন করবে আইএমএফ বোর্ড ফেব্রুয়ারিতে প্রথম কিস্তি চারশো আটচল্লিশ মিলিয়ন ডলার মিলবে বাকি ঋণ প্রতি ছ মাস অন্তর অন্তর ছশো ষাট মিলিয়ন এসডিআর হিসেবে ছয়টি সমান কিস্তিতে দু সালের মধ্যে পাওয়া যাবে পরে সাংবাদিকদের আইএমএফ মিশন প্রধান রাহুল আনান্ত জানান ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়ার বিষয়ে কোনো সংখ্যা নেই সরকার যেই থাকুক বাংলাদেশ তার অতীত রেকর্ড অনুযায়ী ঋণ ফেরত দিতে সক্ষম হবে এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান রিজার্ভের নিট হিসাব করার পরামর্শ নিয়েছে আইএমএফ বর্তমানে নিট রিজার্ভের পরিমাণ ছাব্বিশ বিলিয়ন ডলার বৈশ্বিক মন্দা ও দেশীয় পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সরকার আইএমএফের কাছে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ আবেদন জানিয়েছিল এরা অনেক শর্ত দিবে এই শর্ত আমরা পূরণ করতে পারবো না এই জন্য ঋণও পাওয়া যাবে না তবে অপরচুনেটলি ভালো খবর হলো কোনো শর্ত দেয় নাই আর শর্ত যেগুলো আমরা নিজেরা এগুলো অবজার্ভ করতেছি আমরা পরিপালন করতে যাচ্ছি সেগুলি অবশ্যই শর্ত প্রত্যেকের ব্যাপারে আমাদের সাথে কথা হয়েছে এবং আমরা বলেছি যে আমাদের এগ্রিকালচার হলো আমাদের মেইন প্রোডাক্ট তিন মাসে আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ বাংলাদেশে আছে এটি খুব ভালো বা খুব মন্দ না নির্বাচনের পর যে সরকারি আসুক ঋণের এই অর্থ প্রাপ্তির সংখ্যা নেই বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার বুধবার অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এতে বলা হয় বৈশ্বিক সংকট এবং দেশের ডলার সংকটের কারণে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপর চাপ কমানোর পরিকল্পনা করছে এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এর আগে গত উনিশ সেপ্টেম্বর সীমিত আকারে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কর্মকর্তাদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ রেখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি হয়েছিল রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকলে কঠিন হবে অর্থনৈতিক সংকট নিরসনে এমন মন্তব্য করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বুধবার সকালে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপির আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিশ্ব সংকট থেকে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উত্তরণ নয় জনমানুষের সমস্যা তাদের কাছে মুখ্য নয় তারা রাজনৈতিক ইস্যুতেই আছে বলেন আগামী জাতীয় নির্বাচন বর্তমান ইসির অধীনেই হবে শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে তাই ভয় পাবার কিছু নেই ওয়াইদুল কাদের আরও জানান বৈশ্বিক সংকটের কারণে ২৪ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল জাঁকজমকপূর্ণ হবে না দেশে যে বৈশ্বিক সংকটের কারণে যে ক্রাইসিসে দেশ নিপতিত হয়েছে এই সংকট উত্তরণ তাদের লক্ষ্য তাদের লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন নির্বাচন তারা চায় সেই নির্বাচন হল তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটার অস্তিত্বই নেই বিএনপি চলমান আন্দোলনে সরকার ভীত হয়ে পড়েছে এই কারণে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতে অগ্নি সন্ত্রাসের পুরানো ইস্যু সামনে আনছে সরকার এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন জনভিত্তি না থাকায় ভাড়া করা লোকজন নিয়ে সভা সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ দেশ সরকারের দুর্নীতি অপশাসনে ধ্বংস হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের অর্থনৈতিক সংকট সামলানোর কোনো সামর্থ্য নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি ডিআরইউতে এক আলোচনা সভায় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেন ওয়ামী লীগের কারণেই দেশে গণতন্ত্র নেই অর্থনীতি ও ধ্বংস প্রায় আজকে যখন একটা সংকট তৈরি হয়েছে সেই সংকটে সেটাকে সামাল দেওয়ার মতো কোনো অবস্থাই তাদের নেই আপনি জানেন ইতিমধ্যে যে রিজার্ভের যে পরিমাণ ছিল সেটাও কিন্তু কমতে কমতে অনেক কমে এসছে এই সরকারের সময় বিচার বিভাগকে তাদের দলীয়করণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে তাদের পক্ষে বিচার ব্যবস্থা আর নিরপেক্ষতা আনা সম্ভব নয় পেশি শক্তি কিংবা বন্দুকের নলের সাহায্য নয় জনগণের ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা এসেছে আওয়ামী লীগ দেশের মানুষ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারও 
শেখ হাসিনা কি বিজয়ী করবে মাদারি করে একটি অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আমাদের যে স্বপ্ন অন্যত বাংলাদেশ সেই সেইখানে আমরা চলে যাব এটা সারা বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এগারো নভেম্বর স্মরণকালের সবচেয়ে বড় যুব সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে যুবলীগ রাজধানীর সৌরাবর্তী উদ্যানে এই সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা যোগ দেবেন বুধবার সকালে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শাম স্পরশ বলেন সমাবেশ সফল করতে দশটি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে সমাবেশ স্থলকে ঘিরে নেওয়া হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাশাপাশি নেতা কর্মীদের সৌরাবর্তী উদ্যানে প্রবেশের জন্য পাঁচটি গেট রাখা হবে বলেও জানান যুবলীগ চেয়ারম্যান তিনি জানান এই সমাবেশ ঘিরে নেতা কর্মীদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করছে পরে একই স্থানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে যুবলীগ নেতারা এইচএসসির বাংলা পরীক্ষায় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক প্রশ্ন অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত যেভাবেই হোক ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি বুধবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কথা বলেন উনিশশো একাত্তরে গণহত্যার জাতিসংঘের স্বীকৃতি চায় শীর্ষক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন একাত্তরে যারা গণহত্যা চালিয়েছিল তারা আমাদের চারপাশে আছে যারা সরকার উৎখাতে তারিখ বেঁধে দেয় বলেন এখন সময় এসেছে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন গণহত্যার স্বীকৃতি পেতে সরকারকে চাপ দিতে হবে জাতিসংঘকে অতিথি বক্তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমল সরকার বলেন এদেশের সবাই কি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দাঁড়িয়ে জোরালো দাবি করতে হবে গণহত্যার স্বীকৃতি আমাদের সেই তদন্ত চলছে আমরা অবশ্য অবশ্যই যদি অবহেলাও যদি থাকে কিংবা যদি ইচ্ছাকৃত হয় দুটির কোনোটিই কিন্তু ছেড়ে দেবার কোনো সুযোগ নেই যুদ্ধ জয় করেছি তাই খেলাতেও জয় করব এমন মনোভাব নিয়েই মাঠে নামতে খেলোয়াড়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছেলেরা যা পারেনি নারীরা তাই করে দেখিয়েছে আর এটি বাস্তবতা বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বুধবার সকালে নিজ কার্যালয়ে জাতীয় নারী দলের ফুটবলারদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন সরকার প্রধান প্রথমেই প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতে পাঁচ লাখ এবং কর্মকর্তাদের হাতে দু লাখ টাকা করে সম্মাননার চেক তুলে দেন শেখ হাসিনা পরে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ট্রফি তুলে দেন অপরাজিত চ্যাম্পিয়নরা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিএনপির সময় প্রমিলা ফুটবল দলের খেলা বন্ধ হয়ে গেল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তা আবার শুরু হয় খেলাধুলা করে যারা বিত্তশালী ব্যবসায়ী হয়েছেন তাদের প্রতি নতুন খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা ছেলেরা যা পায় না মেয়েরা তার থেকে বেশি পারে মোবাইল ফোন বা ট্যাব নিয়ে বসে থাকে প্রত্যেকটা অভিভাবককে আমি অনুরোধ করব যন্ত্র তো কিছুক্ষণ হলেও আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের খেলাধুলার দিকে একটু নজর দেন তাদেরকে নিয়ে যান খেলা ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং কুইন কনসার্ট ক্যামিলিয়া কনসার্ট ক্যামিলিয়াকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে বুধবার উত্তরাঞ্চলের ইয়র্ক শহরে অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনার সম্মুখীন হন তারা এদিন রাজা চার্লসের আগমন উপলক্ষে রাস্তায় ভিড় করেন সাধারণ মানুষ তাদের স্বাগত জানানোর সময়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েক দফা ডিম ছোড়া হয় চার্লস ক্যামিলিয়াকে লক্ষ্য করে এ সময় নট মাই কিং বলে চিৎকার করতে থাকেন ওই ব্যক্তি কয়েক দফা চেষ্টা চালালেও রাজা কিংবা রানী কারো গায়ে আঘাত করতে সক্ষম হননি তিনি তবে ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান সবাই তৎক্ষণাৎ সাধারণ মানুষের সহায়তায় ডিম নিক্ষেপ করা ওই বিক্ষোভকারীকে আটক করে নিরাপত্তা বাহিনী চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেতে পারেন সেনেগালের তারকা ফুটবলার সাদিও মানে বুন্দেস লিগায় ওয়েডার ব্রেমেনের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে পায়ে চোট পান তিনি বার্ন মিউনিক কোচ জুলিয়ান নগেলসম্যানের মতে এক্সরে করার পরেই জানা যাবে 
মানের চোট কতটা গুরুতর বিশ্বকাপ শুরুর বাকি আর মাত্র এগারো দিন একুশ নভেম্বর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে সেনেগাল তার ইঞ্জুরিতে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সেনেগালের কোচ তবে বার্নের সহকারী কোচের মতে তার চোট বেশি গুরুতর নয় ফিট হয়ে দ্রুত কাতার বিশ্বকাপে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সাদিও মানে আসন্ন টি টেন লিগে খেলতে পারবেন না টাইগার পেইসার তাসকিন আহমেদ টুর্নামেন্ট খেলতে তাকে ছাড়পত্র দেয়নি বিসিবি তবে তাসকিন আহমেদ ছাড়া টুর্নামেন্টে সুযোগ পাওয়া বাকি সকল ক্রিকেটারকে ছাড়পত্র দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অবশ্য টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পেইসার তাসকিন নিজেও খুব একটা আগ্রহ দেখাননি কারণ দুই টেস্ট ও তিন ওয়ান ডে খেলতে এ সময় পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে বাংলাদেশে আসবে ভারত চার ডিসেম্বর প্রথম টেস্ট দিয়ে সিরিজ শুরু করবে তারা অন্যদিকে তেইশ নভেম্বর শুরু হয়ে চার ডিসেম্বর ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে টি টেন লিগ নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শাহরুখ কিয়ার অর্থ সরবরাহকারী দুই সদস্য সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব নারায়ণগঞ্জের সাইন বোর্ড এলাকা থেকে সম্প্রতি তাদের গ্রেপ্তার করা হয় একই সাথে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ এক নারী সদস্যকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে র্যাব বুধবার সকালে কারওয়ান বাজারে মিডিয়া সেন্টারে র্যাব জানায় সারা দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হওয়াদের তালিকায় আবু বক্করের নাম রয়েছে সে প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবানের গহীন পাহাড়ে গিয়েছিল দু হাজার একুশ সালের শুরুর দিকে এমিলি ও তার ছেলেকে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করে গৃহ শিক্ষক পরে তারা যোগ দেয় জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শাহরুখিয়া নামে উগ্রবাদী একটি সংগঠনে এটা আমার মা হিসেবে চরম ব্যর্থতা যে আমি একটা শিক্ষিত মেয়ে হয়ে আমি বুঝতে পারিনি এই মাকে যদি ভালোবেসে থাকবো কখনো দেশের জন্য কোনো হুমচির সর কাজ করবে না আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করছি তুমি আত্মসমর্পণ করো যার জিম্মায় দিয়েছিলেন আলামিন সে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির সময়ে রনি তাকে বান্দরবনে সেই দুর্গম এলাকায় পৌঁছে দিয়ে আসে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব একটি মাইল ফলক এমনটাই মন্তব্য করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বুধবার সকালে নারায়ণগঞ্জে শিশুদের করোনা ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিদর্শনে গিয়ে তিনি বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে দশ কোটি ডোজ কোভিড উনিশ ভ্যাকসিন বিতরণ করেছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত বলেন বাংলাদেশে গৃহীত কর্মসূচি প্রশংসনীয় এখানে পঁচাত্তর ভাগ মানুষ ভ্যাকসিনের আওতায় এসেছে যা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি এবং উন্নয়নে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্ব কিভাবে আরও বাড়ানো যায় সে লক্ষ্যে কাজ করছি এরই অংশ হিসেবে এখানে সাহসী শিশুদের দেখতে এসেছি আমরা টুইটারের পর এবার গণহারে কর্মী ছাঁটা এর ঘোষণা দিল সোশ্যাল মিডিয়া জয়েন্ট মেটা বুধবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় বিশ্বজুড়ে এগারো হাজার কর্মীকে চাকরিচ্যুত করা হবে ফলে মেটাতে কর্মরত প্রায় তেরো শতাংশ কর্মী চাকরি হারাবেন এই প্রথম এত বিশাল আকারে কর্মী ছাঁটাই করছে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠানটি এ নিয়ে এরই মধ্যে এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেটার কর্ণধার মার্ক চাকারবার বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে আয় উল্লেখযোগ্য হারে কমায় আসলো কঠোর এই সিদ্ধান্ত বিশ্বজুড়ে মেটাতে কর্মরত আছেন সাতাশি হাজার কর্মী বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে সবশেষ আসরের ফাইনালিস্ট ক্রোয়েশিয়া স্কোয়াডে আছেন দলটির সেরা ফুটবলার লুকা মডরিচ গেল সপ্তাহে চৌত্রিশ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিলেন দলটির কোচ জালতোক দালিচ এবার সেই তালিকা থেকে আট ফুটবলারকে বাদ দিয়ে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেন তিনি আগামী তেরো ও চোদ্দ নভেম্বর রিপোর্টিং করবেন ফুটবলাররা জাগ্রেবে স্বল্প সময়ের ক্যাম্প শেষে দল যাবে সৌদি আরবে সেখানে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলে কাতারে যাবেন মডরিচ কোভিচিকরা তেইশ নভেম্বর বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ মরক্কো এরপর সাতাশ নভেম্বর কানাডা ও এক ডিসেম্বর বেলজিয়ামের বিপক্ষে লড়বে ক্রোয়েট্রা আসন্ন বিপিএলের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে খেলবেন দুই পাকিস্তানি তারকা মোহাম্মদ রিজওয়ান ও শাহিন শাহ ফ্রিদি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি তাদের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দু সালের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুরু হচ্ছে এবারের আসর যার প্রভাবে এখন থেকেই তোর জোর শুরু হয়েছে বিপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর দল গঠনের কার্যক্রম সেই তালিকায় সবশেষ ক্রিকেটার হিসেবে যুক্ত হয়েছে তারকা ক্রিকেটার শাহিন শাহ ফ্রিদি ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম রিজওয়ান পাকিস্তান দলের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক ব্যাটার চলতে বিশ্বকাপে দলকে ফাইনালে তুলতে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি একই ভূমিকা পেইসার শাহিন শাহ ফ্রিদি এবার অপেক্ষা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে মাঠ মাতানো 
24 ঘন্টে দেশে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আরও 5 জন এবছর মশাবাহিত রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন 187 জন একদিনে হাসপাতালে ভর্তি 796 জন এ নিয়ে বর্তমানে 3144 জন ডেঙ্গু রোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মধ্যে ঢাকার বাইরে ভর্তি আছেন 1337 জন 2000 সাল থেকে প্রতি বছরই ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করাই রবির প্রধান অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটি সিইও রাজীব শেঠি এই লক্ষ্যে গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে রবি কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি বুধবার রবি কর্পোরেট অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি রবি আজি এটা লিমিটেডের সিইও বলেন অবাস্তব প্রতিশ্রুতি না দিয়ে গ্রাহকের মতামত অনুযায়ী কাজ করা হবে গ্রাহকের ডিজিটাল জীবনধারা উপভোগ করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে বলেও জানান তিনি বলেন দেশের 98.2 শতাংশ মানুষের কাছে 4G নেটওয়ার্ক পৌঁছে দিয়েছে রবি টেলিকমিউনিকেশন খাতে সরকারের সক্রিয় অবস্থানের প্রশংসা করেন রবির এই কর্মকর্তা রূপগঞ্জে অভিযান চালিয়ে 500 অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস কর্তৃপক্ষ উপজেলার গোলা কান্দাইল ইউনিয়নের আধুরিয়া এলাকায় উচ্চ চাপ সম্পন্ন গ্যাস পাইপ থেকে নেওয়া 500 অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় জব্দ করা হয় পাইপ রাইজার ও রেগুলেটর তিতাস কর্তৃপক্ষ জানায় একটি মহল রূপগঞ্জ গ্যাস লুটপাটের যে নজির সৃষ্টি করেছিল সেগুলোর অধিকাংশ তারা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে তিতাসের একটি গ্যাস সংযোগও কেউ চুরি করে চালাতে পারবেন না হাওয়া ভবনের নির্দেশে শ্রমিক নেতা ও গাজীপুর দুই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আহসান উল্লাহ মাস্টারকে হত্যা করা হয়েছিল এমনটাই মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বুধবার টঙ্গী সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মাঠে গাজীপুর মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের আয়োজনে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি প্রতিমন্ত্রী বলেন গাজীপুরের শিল্পাঞ্চল ও ব্যবসা বাণিজ্য হাওয়া ভবন থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হতো পরে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টারের আত্মার মাক ফেরত কামনায় দোয়া মোনাজাত করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল গাজীপুর সিটি মেয়র সহ স্থানীয় নেতা কর্মীরা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পথে বিরোধী রিপাবলিকান পার্টি এরই মধ্যে অনেক রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে তাদের জয়োল্লাস সবশেষ তথ্য অনুসারে প্রতিনিধি পরিষদে ভালো ব্যবধানে এগিয়ে রিপাবলিকানরা চারশো পঁয়ত্রিশটি আসনের মধ্যে দুশো একটিতে জয় পেতে যাচ্ছে বিরোধী দল অন্যদিকে ডেমোক্র্যাটরা এগিয়ে একশো একাশি আসনে এরই মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে বেশ বেশ কিছু রাজ্যে যার অন্যতম ফ্লোরিডা সবার নজর পেয়েছে রিপাবলিকান নেতা রন ডি স্যান্টিসের বিজয় অবশ্য তার সাফল্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য হতে পারে বড় মাথা ব্যথার কারণ দু হাজার চব্বিশ সালের নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের অন্যতম প্রার্থী তিনি এদিকে সিনেটের দখল পেতে চলছে সমানে সমানে লড়াই একশোটি আসনের মধ্যে পঁয়ত্রিশটিতে হয়েছে নির্বাচন পূর্বের নিয়ন্ত্রণ সহ মোট আটচল্লিশটি আসনে দখল ধরে রাখতে পেরেছে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা অন্যদিকে রিপাবলিকানদের হাতে এসেছে মোট সাতচল্লিশ আসন ধারণা করা হচ্ছে সিনেটে এবারও দু দলের মধ্যে টাই হতে পারে সেক্ষেত্রে ভাইস প্রেসিডেন্টের হাতে থাকা একটি ভোট হতে পারে তুলবে তাস বৃহস্পতিবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ক্রিকেটের দুই পরাশক্তি ভারত ও ইংল্যান্ড নিজেদের সেরা ছন্দ ধরে রেখে ফাইনালে পৌঁছে দিতে চায় রোহিত শর্মা আর ইংলিশ ক্যাপ্টেন জস বাটলার বলছেন ভারত পাকিস্তান ফাইনাল দেখতে চান না তিনি অ্যাডিলাইডে বাংলাদেশ সময় দুপুর দুটায় শুরু হবে ম্যাচ সত্যি বলতে ভারত পাকিস্তান ফাইনাল হোক সেটা আমরা চাই না আর তার জন্য আমরা সব রকম চেষ্টাই করব ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী দল দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক পারফর্ম করে আসছে দলটি কারণ দলের সেই গভীরতা রয়েছে দারুণ সব ক্রিকেটার রয়েছে লাইন এটা আমাদের জন্য বড় সুযোগ আমরা লম্বা একটা প্রসেসের মধ্যে আছি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত আমরা যা করেছি সেটাই ধরে রাখতে চাই তবে মনে রাখতে হবে এটা ব্যাট বলের লড়াই নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে সেখানে সেরাটা দিতে হবে এই ছিল আজকের সব খবরের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে